Սեպտեմբերի 23-ից 29 ընկաժամանակը հատվածում Արցախ Ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գոտում հակառակորդ հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ավելի քան 230 անգամ, որի ընթացքում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայդ իրքապահների ուղղության բարձակել է շուրջ 3000 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հավատարիմ են մնացել հրադադարի ռեժիմի պահպանմանը եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Պաշտպանության բանակի 2018 թվականի մարտական պատրաստության պլանի համաձայն անցնող շաբաթվա ընթացքում Պաշտպանության բանակի ռազմահոթային ուժերը մարտական ուղղաթիռների եւ ինքնաթիռների ընդգրկմամբ իրականացրել են ուսումնամարզական շրջաթրիչքներ։ Հայկական երկու հանրապետությունների ռազմական համագործակցության ծրագրի շրջանակներում սեպտեմբերի 25-ին Պաշտպանության բանակի մի շարք զորամասերում մեկնարկել են տեսչական ստուգումներ։ Գլխավոր ռազմական տեսուչ գեներալ Գնդապետ Մովսես Հակոբյանի ղեկավարությամբ։ Հայկական երկու հանրապետությունների ռազմական համագործակցության ծրագրի շրջանակում Փորձի փոխանակման նպատակով օրերս Պաշտպանության բանակում էին գտնվում Հայաստանի հանրապետության զինված ուժերի զորամիավորումների հրամանատարների անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալները եւ բարեհաղորդաբանական ապահովման ոլորտի այլ զինվորական պաշտոնյաններ։ Պաշտպանության բանակի ուսումնանութական ու տեխնիկական բազայի վիճակը առկա խնդրարույց հարցերն ու դրանց լուծման ուղիները թեմայով Պաշտպանության բանակի շտաբինիստերի դահլիճում օրերը սանցեկացվել գիտագործնական կոնֆերանս բանակի հրամանատարի առաջին տեղակալ գնդապետ Սանվել Պողոսյանի ղեկավարությամբ։ Ընթացիկ ուսումնական տարվա մարտական պատրաստության պլանի համաձայն օրերս Պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայության գործող մի շարք զորամասերում անցկացվեցին հրամանատարական հավակներ։ Հավակների ընթացքում հատուկ ուշադրություն դարձվեց մասնակից սպաների ղեկավարման ունակությունների, նրանց տեսական գիտելիքների եւ գործնական կարողությունների կատարելագործման հարցերին։ Սեպտեմբերի 26-ին Պաշտպանության բանակի Արևելյան ուղղությամբ գործող զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում տոնական տրամադրություն էր։ Արիթը պաշտպանական շրջանի բոլոր մարտական դիրքերն ու հենակետերը մշտական ջուրով ապահովելու աշխատանքների ավարտն էր, որը իրականություն է դարձել ֆրանսահայ բարերար Ժակ Մաթոսյանի, Արցախի հանրապետության կառավարության ու պաշտպանության բանակի հրամանատարության գործուն համագործակցության արդյունքում։ Հարգելի հայրենակիցներ, Արցախի պաշտպանության նախարարությունը զգուշացնում է հանուն զին ծառայողների անվտանգության խստագույնս հորդորում ենք բջջային հեռախոսով կամ համացանցում չքննարկել զինվորական ծառայությանը վերաբերող թեմաներ։ Հարազատների եւ զին ծառայողների միջև հաղորդակցվելու սահմանափակումները պայմանավորված են իրենց իսկ անվտանգության նկատառումներով։ Վստահ եղեք, առաջին իսկ հնարավորության դեպքում հայրենիքի պաշտպաններն իրենք կապ կհաստատեն ձեզ հետ։